Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangal ka charu deegan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude sevanatinde yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി പഴയങ്ങാടിയിൽ രണ്ടുപേർ പോലീസ് പിടിയിൽ കാസർഗോഡ് മുള്ളേരിയ സ്വദേശിയായ കെ പി ബദ്രുദ്ദീൻ ദക്ഷിണ കന്നഡ സ്വദേശി അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് എന്നിവരെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് പിടികൂടിയത് കർണാടകയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ പ്രകടനം നടത്തി പയ്യന്നൂർ ടൌൺ ബാങ്ക് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു തീരദേശ ഹൈവേയുടെ പുതിയ അലൈൻമെന്റ് മൂലം വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമോയെന്ന ഭീതിയിലാണ് ദ്വീപ് പഞ്ചായത്തായ വലിയ പറമ്പയിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ പലയിടത്തും ശരാശരി നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം വീതിയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയാണ് തീരദേശ ഹൈവേയും കടന്നുപോകുന്നത് ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിലെ ശാസ്ത്രീയതയിൽ വലഞ്ഞ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ പ്രദേശം നിരവധി വീടുകളിലേക്ക് ഷീറ്റു കൊണ്ടുള്ള നടപ്പാലമാണ് കരാർ കമ്പനി അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചെളിയും മണ്ണും ഇടിഞ്ഞ് ഹൈവേയുടെ നിലനിൽപ്പ് പോലും ഇവിടെ ഭീഷണിയിലാണ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പത്ത് ചാക്ക് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി പഴയങ്ങാടിയിൽ രണ്ടുപേർ പോലീസ് പിടിയിൽ കാസർഗോഡ് മുള്ളേരിയ സ്വദേശിയായ കെ പി ബദ്രുദ്ദീൻ ദക്ഷിണ കന്നഡ സ്വദേശി അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് എന്നിവരെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് പിടികൂടിയത് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ പഴയങ്ങാടി എരിപുരത്ത് വച്ചാണ് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ഹാൻസുമായി കാസർഗോഡ് മുള്ളേരിയ സ്വദേശികളായ കെ പി ബദ്രുദ്ദീൻ ദക്ഷിണ കന്നഡ സ്വദേശി അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് എന്നിവരെ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് പിടികൂടിയത് പട്രോളിങ്ങിനിറങ്ങിയ പോലീസിനെ കണ്ട് വാഹനം വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇവരെ സാഹസികമായി പിടികൂടുകയായിരുന്നു ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കെ എൽ അറുപത് എം എൺപത്തെട്ട് ഇരുപത് നമ്പർ ആൾട്ടോ കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കർണാടകത്തിൽ നിന്നും പഴയങ്ങാടി മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് വച്ച് പിടികൂടിയത് സി ഐ ടി എൻ സന്തോഷ് കുമാർ എസ് ഐ രൂപ മധുസൂദനൻ സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ സുരേഷ് ജോഷി ശരത് എന്നിവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കർണാടകയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ പ്രകടനം നടത്തി പയ്യന്നൂർ ടൌൺ ബാങ്ക് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു കർണാടകയിൽ ഇലക്ഷനിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ അത്തായി പത്മിനി ഇ പി ശ്യാമള എ രൂപേഷ് കെ വി ഭാസ്കരൻ പ്രശാന്ത് കോറോ പിലാക്കൽ അശോകൻ കെ പി മോഹനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ ടി ഹരീഷ് വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി ടി അനിൽകുമാർ കെ ബൈജുലാൽ പി കെ ദിനൂപ് പി ബി ജിതേഷ് ഭരത്ദി പൊതുവാൾ സി അനിൽകുമാർ ടി വി പുഷ്പ കെ രജനി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തീരദേശ ഹൈവേയുടെ പുതിയ അലൈൻമെന്റ് മൂലം വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് ദ്വീപ് പഞ്ചായത്തായ വലിയ പറമ്പയിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ പലയിടത്തും ശരാശരി നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം വീതിയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയാണ് തീരദേശ ഹൈവേയും കടന്നുപോകുന്നത് 
വീതി നന്നേ കുറഞ്ഞ് കടലിനും കായലിനുമിടയിൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ദ്വീപ് പഞ്ചായത്താണ് ചെറുവത്തൂരിന് പടിഞ്ഞാറുള്ള വലിയപറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പലയിടത്തും ശരാശരി നൂറ് മീറ്ററൊക്കെയാണ് വീതി ഇങ്ങനെയൊരു പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒത്ത മധ്യഭാഗത്തുകൂടിയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട തീരദേശ ഹൈവേയുടെ പുതിയ അലൈൻമെന്റ് ഇതുവഴി റോഡ് വന്നാൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വീടുകളെ അത് ബാധിക്കും നിലവിൽ സർവേ നടത്തി വീട്ടുമുറ്റമുൾപ്പെടെ കുറ്റിയടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കടൽ കയറ്റത്തിന്റെയും തീരദേശ പരിപാലന നിയമത്തിന്റെയും ഭീഷണിയിൽ കഴിയുന്ന വലിയ പറമ്പുകാർക്ക് ഇരുട്ടടിയാവുകയാണ് തീരദേശ ഹൈവേ എന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് വലിയതായിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്കൊന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് നമ്മൾ കടലും പുഴയും പണിക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം പോ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു പണിയും നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താ ഈ സർക്കാർ ഇടപെട്ടിട്ട് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറേ വീട് നമ്മൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വീട് പോകുന്നുണ്ട് ഏഹ് നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കടലും പുഴയും മാത്രമേ ഇല്ല ആ മറ്റേ ഒരു പണി നമുക്കാവില്ല ഇത് ഈ തീരദേശ ഹൈവേ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടമാണ് വരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയിൽ വലഞ്ഞ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ പ്രദേശം നിരവധി വീടുകളിലേക്ക് ഷീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള നടപ്പാലമാണ് കരാർ കമ്പനി അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചെളിയും മണ്ണും ഇടിഞ്ഞ് ഹൈവേയുടെ നിലനിൽപ്പ് പോലും ഇവിടെ ഭീഷണിയിലാണ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂരിൽ അപ്രോച്ച് റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാതെ ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ മഴ പെയ്തതോടെ ചെളി നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം ഏറെ ദുഷ്കരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു വെള്ളൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഭാഗത്ത് ഡ്രൈനേജിനായി കുഴിയെടുത്തപ്പോൾ റോഡരികിലെ ചില വീടുകളിലേക്ക് ഷീറ്റോ പലകയോ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടപടി മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചത് ഇതോടെ ഇടയ്ക്കിടെ ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടി വരുന്ന രോഗികളും വയോധികരും ഉൾപ്പെടെ അനുഭവിക്കുന്നത് വലിയ ദുരിതമാണ് ചില വീടുകളിലെ വാഹനങ്ങൾ ഒരു മാസമായി വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെയാണുള്ളത് പണി തീർത്ത മര ഉരുപ്പടികൾ റോഡിലേക്കിറക്കാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ലെന്ന് പറയുകയാണ് കാർപ്പന്റർ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഇ പി സതീശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പെയ്ത മഴയിൽ ഹൈവേയുടെ വശത്തെ മണ്ണും അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ വ്യാപിച്ചാൽ ഹൈവേയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞു വീഴാനും സാധ്യതയുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി യു രാമചന്ദ്രൻ വരണാധികാരി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മുമ്പാകെ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് മെമ്പർ എം കൃഷ്ണന്റെ വേർപാടിനെ തുടർന്ന് വന്ന ഒഴിവു നികത്തുന്നതിന് മെയ് മുപ്പതിന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി യു രാമചന്ദ്രൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക വരണാധികാരി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി കെ പ്രേമന നൽകി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സുമേഷ് എസ് കെ പി സക്കറിയ ചന്ദ്രിക സതീഷ് തുടങ്ങിയവർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മേഖലയിലും തകർന്ന തരിപ്പണമായി പോയ ഒരു ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള പ്രതികാരം കൂടി ആയിരിക്കും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് ശക്തമായ രീതിയിൽ തിരിച്ചുവരും പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഒരു പഞ്ചായത്താണ് ചെറുതാഴം എന്നതിന് ഇത്തവണ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന ഉറപ്പിന്മേലാണ് യു രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ജനകീയനായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള നാട്ടിലെ എല്ലാവിധമായ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാം പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും വളരെ ഹൃദയം എല്ലാവർക്കും ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന ആശയവുമായി കേരള വിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച വീട് വീടാന്തരമുള്ള ഫ്രീ വൈഫൈയുടെ പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പാടിയോട്ട് ചാലിൽ നടന്നു പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഴ ഒരു കാറ്റും മഴയും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പിക്ചർ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഡി ടി എച്ചിലേക്കൊക്കെ പോയത് സി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ജയകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഒ എ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ബിനു ശിവദാസ് കേരള വിഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ചെറുപുഴ എസ് ഐ എം പി ഷാജി 
വൈക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശാലിനി റാണിക്ക് പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ആദ്യ കണക്ഷൻ നൽകി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു രാജൻകുട്ടി ആർ രാധാമണി കെ പി അഭിഷേക് എ സി സന്തോഷ് ടി സൂരജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപ്പുഴ പയ്യന്നൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷനിൽ വാഹനാപകടം കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ് പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല വൈകിട്ട് അഞ്ചേ മുപ്പതോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ് പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പിൻഭാഗത്തെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ ചില്ലുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല അപകടത്തെ തുടർന്ന് ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുകുന്ന് കൊവ്വപ്പുറം ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം വാഹനമിടിച്ച് അപകടാവസ്ഥയിലായ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് വൈകുന്നു നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പോസ്റ്റിന് സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ കൊവ്വപ്പുറം ജംഗ്ഷനിലാണ് ഹൈടെൻഷൻ വൈദ്യുതി ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് വാഹനമിടിച്ച് തകർന്നത് അപകടം നടന്ന രണ്ടാഴ്ചയിലേറെയായിട്ടും പോസ്റ്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുയരുകയാണ് ഇതിന് സമീപത്തായി ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡും നിരവധി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡരികിലാണ് ഈ അപകടക്കെണി നിൽക്കുന്നത് മഴ ശക്തമാകുന്നതിന് മുൻപായി തന്നെ ഈ പോസ്റ്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് സ്വകാര്യ കേബിൾ കമ്പനികളുടെ അനാസ്ഥ സ്വകാര്യ കേബിൾ വയറുകൾ വലിക്കുന്നതിനായി പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പാട്ടൺ മുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കുഴിച്ച കുഴികൾ യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും ദുരിതമാകുന്നു താൽക്കാലികമായി അടച്ച കുഴികൾ മഴ വന്നതോടെ വീണ്ടും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പാട്ടൌൺ മുതൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ സ്വകാര്യ കേബിൾ വയറുകൾ വലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച കുഴികൾ നികത്തുവാൻ അധികാരികൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിൽ പരാതി നൽകുകയും അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ കേബിൾ കമ്പനിക്കാർ സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ കുഴികൾ നികത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഇന്നലെ നേരിയ തോതിലുണ്ടായ മഴയിൽ ഈ കുഴികൾ അമർന്ന് സിമെന്റ് പൊട്ടിത്തകരുകയും വീണ്ടും കുഴികൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് വലിയ തോതിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികാരികൾ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴേ പയ്യന്നൂര് ടൗണിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ചാനൽ കേബിളുകാർ പയ്യന്നൂർ ടൗൺ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടോളം മൊത്തം കിളമാതിയിട്ട് അവരെ ചാനൽ അവർ പൈപ്പ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പയ്യന്നൂര് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ ഏതാണ്ട് പെരുമ്പ വരെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പി ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട യൂണിയൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇത് പറയുകയും ഇതിലൊരു പ്രതികരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളവിടെ പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിലുള്ളവർ പറഞ്ഞത് ഈ കേബിളിൻ്റെ ഈ കുഴി എടുക്കുന്നവരാണ് ഇത് ചെയ്തു തരേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നലെ ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ പയ്യന്നൂർ ടൗണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ട അവസ്ഥ ഈ ചെറിയൊരു തരത്തിൽ മഴ പെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഈ കുഴിയെല്ലാം അമർന്ന് പൊട്ടി എല്ലാം നാശം ഇതായിട്ടാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലെ കൂടി ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ഇവർ പൊട്ടിച്ചു മാന്തി പൊട്ടിച്ചു അതിൻ്റെ ലീക്കായി ഇടാം ഇതെല്ലാം ചോ കാണാനും കേൾക്കാനും ഇത് പറയാനും ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പേര് ആരാണ് ഇതിൽ പറയേണ്ടത് പൊതുജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ കണ്ണു അടച്ച് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ടുകാർ അവരെ ഇത് കരാറുകാരൻ അവർക്ക് തോന്നിയ മാതിരി ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത പഞ്ചായത്ത് ഗ്രീൻ ക്ലീൻ ചെറുതാഴം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ യോഗം പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു ഗ
പി പി രോഹിണി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാർ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം ടി സബിത വാർഡ് മെമ്പർമാർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി കെ പ്രേമൻ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അരുൺ കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ സ്കൂളുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രധാന അധ്യാപകർ ബാങ്ക് പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്ഥാപന മേധാവികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചീമേനി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ഉത്സവത്തിന് തിരക്കേറുന്നു സമാപനത്തിന് ഇനി ഏതാനും ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കവേ പകലും രാത്രിയിലും അഭൂതപൂർവമായ ജനക്കൂട്ടമാണ് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നത് ചീമേനി ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് ജനത്തിരക്കേറുന്നു ഉത്സവത്തിന്റെ സമാപന ദിവസമെടുത്തതോടെ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലും പരിസരത്തും അപൂർവമായ ജനത്തിരക്കാണ് കാണുന്നത് ഉത്സവ ചന്തയിലും നല്ല തിരക്കാണ് പലരും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ചീമേനി ഉത്സവം എത്തുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പുതൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ലഭിക്കുന്ന ഉത്സവ ചന്തയിലേക്കും ആളുകൾ ധാരാളം എത്തിച്ചേരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പ്രൈവറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പഠന ക്യാമ്പ് മെയ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ കാനായി യമുനാ തീരം റിസോർട്ടിൽ നടക്കും മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രൈവറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഠന ക്യാമ്പ് മെയ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ ഏരിയയിലെ കാനായി യമുനാ തീരം റിസോർട്ടിൽ നടക്കും പതിനാലിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പി ബി സി എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും പി ബി സി എ ജില്ലാ രക്ഷാധികാരി ടി കെ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പ്രദീപൻ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ടി മനോഹരൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രമേശൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ചന്ദ്രൻ ട്രഷറർ സി വി ശശി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും വ്യക്തിത്വ വികസനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ജെ സി എ ദേശീയ പരിശീലകൻ സജിത് പലേരി ക്ലാസ് എടുക്കും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സായാഹ്നം എ വി രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മെയ് പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ നാടിനെ അറിയാൻ പത്ത് മണിക്ക് സംഘടന സംഘാടനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ ക്ലാസ് എടുക്കും എ ജിജേഷ് വി കെ സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും തുടർന്ന് നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഫ്രെഡി സോമൻ ക്ലാസ് എടുക്കും സി പി ബാബു വി മനോജ് എന്നിവർ സംസാരിക്കും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വി വി ഗിരീഷ് പി മനോഹരൻ വി കെ സന്തോഷ് കുമാർ കെ ജീവൻ കുമാർ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നീരുറവ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വലിയ പറമ്പിൽ പഞ്ചായത്ത് തല ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നടന്നു തങ്കത്തോട് ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെയും സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയുടെയും പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വലിയ പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നീരുറവ് നേർച്ചാൽ പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനം വലിയ പറമ്പ് ആറാം വാർഡിൽ തങ്കത്തോട് ശുചീകരണ പ്രവർത്തിയുടെയും സംരക്ഷണ പ്രവർത്തിയുടെയും പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ നിർവഹിച്ചു വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായി മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനകം മുഴുവൻ വാർഡുകളിലും ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി മെയ് മുപ്പതിന് മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്തായി വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മുഴുവൻ തീരദേശ ജനതയും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഭരണസമിതിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ മനോഹരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഭരണസമിതി അംഗം സി ദേവരാജൻ വി ഒ സുകേഷ് തൊഴിലുറപ്പ് എ ഇ ഹിസാന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചിറ്റന്നൂർ കുന്നത്തൂരിലെത്ത് മെയ് ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് വരെ നടക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് രുക്മിണി സ്വയംവര ഘോഷയാത്ര നടന്നു ഭാഗവതോത്തമൻ ബ്രഹ്മശ്രീ സംഭാണ്ട പെരുകമന ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയാണ് യജ്ഞാചാര്യൻ പതിനാല് വരെ ചിറ്റന്നൂർ കുന്നത്തൂരിലെത്ത് നടക്കുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് രുക്മിണി സ്വയംവര ഘോഷയാത്ര നടന്നു നിരവധി പേർ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം യജ്ഞവേദിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ഭാഗവതോത്തമൻ ബ്രഹ്മശ്രീ സംഭാണ്ട പെരുകമന ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയാണ് യജ്ഞാചാര്യൻ മെയ്
ഓൾ കേരള ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ ബാലചിത്രരചന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ശില്പി ചിത്രൻ കുഞ്ഞിമംഗലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൾ കേരള ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ അബ്ക പയ്യന്നൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ബാലചിത്രരചന മത്സരം ശില്പി ചിത്രൻ കുഞ്ഞിമംഗലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രക്ഷാധികാരി കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പുരസ്കാരം നേടിയ അബ്ക സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോത്തിനെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു എ കെ ഈശ്വരൻ എൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ കെ ജനാർദ്ദനൻ നന്ദകുമാർ കെ വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നഗരസഭാ പരിധിയിലെ നഴ്സറി എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് നഴ്സറി വിഭാഗത്തിൽ ദേവപ്രയാഗ് തേജാലക്ഷ്മി എന്നിവർ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തിന് അർഹരായി എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ കെ ശിവദ സംവൃതി സിംഗ് എന്നിവരും യു പി വിഭാഗത്തിൽ പി എം സാദിക പി എം സായുജ് എന്നിവരും ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നിവിദ രാജീവ് കെ വി ദേവപ്രിയ എന്നിവരും സമ്മാനാർഹരായി പീറ്റർ കൊളക്കാട് പ്രേംകുമാർ കണ്ണോ നമിത രാജീവ് എന്നിവർ ചേർന്ന് സമ്മാന വിതരണം നിർവഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഭാരത് സ്കൌട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് പയ്യന്നൂർ ലോക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അർഹതയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വെള്ളോറയിൽ നിർമ്മിച്ച സ്നേഹഭവനം പൂർത്തിയായി താക്കോൽദാനം മെയ് പതിനഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഭാരത് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് പയ്യന്നൂർ ലോക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അർഹതയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വെള്ളോറയിൽ നിർമ്മിച്ച സ്നേഹഭവനം പൂർത്തിയായി വെള്ളോറ ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം മെയ് പതിനഞ്ചിന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും എട്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് സ്വന്തമായി വീടോ സ്ഥലമോ ഇല്ലാതെ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചു വരുന്ന ഒരമ്മയും മകളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിനാണ് സ്നേഹഭവനം ഒരുക്കിയത് തളിപ്പറമ്പിലെ അസീസ് ഹാജി എന്ന വ്യക്തി വെള്ളോറിൽ സൗജന്യമായി നൽകിയ അഞ്ചു സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് വീട് നിർമ്മിച്ചത് ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് മാതമംഗലത്ത് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ സി ബി ഗീത കെ സി രാജൻ കെ പി താജുദ്ദീൻ കെ വത്സരാജൻ പി കെ ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ശ്രീസ്ത സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സുക്കോൾ അച്ഛന്റെ പ്രതിമ ഒരുങ്ങുന്നു ശില്പി ഉണ്ണി കാനായിയാണ് പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുന്നത് സുക്കോൾ അച്ഛന്റെ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ ശ്രീസ്ത സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഫാദർ സുക്കോൾ സ്ക്വയറിലെ ക്ലോക്ക് ടവറിൽ രൂപതാ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കും തല പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും എം വിജിൻ എം എൽ എ രൂപതാ വികാരി ജനറൽ മോൺസ് ക്ലാരൻസ് പാലിയത്ത് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായിയാണ് പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചത് ആദ്യം കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത അഞ്ചടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമ ഫൈബർ ഗ്ലാസിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്താണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് വിനേഷ് കൊയ്ക്കിൽ രതീഷ് വിറകൻ ടി കെ അഭിജിത്ത് ബാലൻ പാച്ചേനി എന്നിവരും ഉണ്ണിക്കാനായിക്കൊപ്പം സഹായികളായി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊടക്കാട് കിഴക്കേക്കര പാലക്കീഴിൽ ധർമ്മശാസ്ത ക്ഷേത്ര സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് കലവറനിരക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടക്കും തുടർന്ന് ആചാര്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ കുന്നത്തില്ലത്ത് മുരളീകൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സപ്താഹ ദീപ പ്രോജ്വലനവും തുടർന്ന് ബ്രഹ്മശ്രീ പെരുകമന ജയകൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാത്മ പ്രഭാഷണവും നടക്കും വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് മഹാദേവ ഗ്രാമം കോൽക്കളി സംഘത്തിന്റെ ചരടുകുത്തി കോൽക്കളി അരങ്ങേറും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൈകൊട്ടിക്കളി സിനി ട്രാക്ക് ഗാനമേള പ്രദേശത്തെ കലാകാരന്മാരുടെ വിവിധ പരിപാടികൾ തിരുവാതിര നാടൻപാട്ട് കടാങ്കോട്ടുമാക്കം നാടകം എന്നിവ ഉണ്ടാകും സമാപന ദിവസം യജ്ഞസമർപ്പണത്തിനു
എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദികളിൽ നോക്കായാലും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗ തലങ്ങളിലേക്കായാലും ആരുമില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് രവി അന്തിത്തിരിയൻ ഭാസ്കരൻ കോമരം എം വി ചന്ദ്രൻ എൻ വി തമ്പാൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി കെ ജനാർദ്ദനൻ ദേവസ്വം ട്രഷറർ സുധീർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഹജ്ജ് പഠന ക്യാമ്പ് പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ മുതൽ മണിയനോടി മമ്പ ഉൽഉലും മദ്രസ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ഹജ്ജ് സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഹജ്ജ് പഠന ക്യാമ്പ് മെയ് പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ മുതൽ മണിയനോടി മമ്പ ഉൽഉലും മദ്രസ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ഹജ്ജ് സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഹജ്ജ് പഠന ക്യാമ്പ് പത്ത് മണിക്ക് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് ട്രഷറർ പി എം മുനീർ ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുസ്തഫ പുത്തിലത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജില്ലയിൽ നിന്നും ആകെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പേർക്കാണ് ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിനായി സർക്കാർ കോട്ടയിൽ പുറപ്പെടാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പേരാണ് സംഘത്തിൽ ഉണ്ടാവുക കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തോളമായി തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ ഹജ്ജ് സെൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹജ്ജ് അപേക്ഷ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത് മുതൽ ഹജ്ജ് കർമ്മം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു എത്തുന്നത് വരെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ഹാജിമാർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും സൌജന്യമായി ചെയ്തു വരുന്നു ഹജ്ജ് സെല്ലിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് പഠന ക്യാമ്പും പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു ഉസ്താദ് മൊയ്തു നിസാമി കാലടിയാണ് ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പാണക്കാട് മുക്താർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുസ്തഫ പുത്തിലത്ത് കെ എം കുഞ്ഞി കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഹാജി ഷംസീർ മണിയനൊടി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വെള്ളോറ ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അഷ്ടബന്ധ നവീകരണ ബ്രഹ്മകലശോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം മെയ് പതിനാലിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടേ മുപ്പതിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അതിപുരാതനമായ വെള്ളോറ ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം അഷ്ടബന്ധ നവീകരണ ബ്രഹ്മകലശോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പുതുശ്ശേരി ഇല്ലത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി അവസാന വാരത്തിലാണ് അഷ്ടബന്ധ നവീകരണ ബ്രഹ്മകലശോത്സവം നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം മെയ് പതിനാലിന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പുതുശ്ശേരി ഇല്ലത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കും എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മാതമംഗലത്ത് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വി വി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ സി കെ ഗംഗാധരൻ എം ബി ഷിജു മാസ്റ്റർ കേണൽ നാരായണൻ കെ പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂരിലെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനായ വി വി പുരുഷോത്തമന്റെ ഓർമ്മവീഥിയിലെ നേരും നെറിയും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം മെയ് പതിനഞ്ചിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനായ വി വി പുരുഷോത്തമന്റെ ഓർമ്മവീഥിയിലെ നേരും നെറിയും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം മെയ് പതിനഞ്ചിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നിർവഹിക്കും ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാൾ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും പയ്യന്നൂർ സൌഹൃദ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ ജയരാജ് സി വി രാജഗോപാലൻ വി വി പുരുഷോത്തമൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കെ എസ് കെ ടി യു കുന്നരു വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കാരന്താടിൽ പെൻഷൻ സംരക്ഷണ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് കെ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ ജോയിന്റ
നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി പഴയങ്ങാടിയിൽ രണ്ടുപേർ പോലീസ് പിടിയിൽ കാസർഗോഡ് മുള്ളേരിയ സ്വദേശിയായ കെ പി ബദ്രുദ്ദീൻ ദക്ഷിണ കന്നഡ സ്വദേശി അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് എന്നിവരെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് പിടികൂടിയത് കർണാടകയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌണിൽ പ്രകടനം നടത്തി പയ്യന്നൂർ ടൌൺ ബാങ്ക് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു തീരദേശ ഹൈവേയുടെ പുതിയ അലൈൻമെന്റ് മൂലം വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് ദ്വീപ് പഞ്ചായത്തായ വലിയ പറമ്പയിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ പലയിടത്തും ശരാശരി നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം വീതിയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലൂടെയാണ് തീരദേശ ഹൈവേയും കടന്നുപോകുന്നത് ദേശീയപാത നിർമ്മാണത്തിലെ ശാസ്ത്രീയതയിൽ വലഞ്ഞ് പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ പ്രദേശം നിരവധി വീടുകളിലേക്ക് ഷീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള നടപ്പാലമാണ് കരാർ കമ്പനി അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചെളിയും മണ്ണും ഇടിഞ്ഞ് ഹൈവേയുടെ നിലനിൽപ്പ് പോലും ഇവിടെ ഭീഷണിയിലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം